సో ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ రేంజ్ చూడండి ఇది ఇలా ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే దర్ ఇస్ హై పాసిబిలిటీ ద టెర్రిస్ కెన్ ఆపరేట్ ఫ్రమ్ దిస్ దిస్ ఏరియా సో ఈ రేంజ్ ని కానీ ఏరియాని కానీ మనం మన అండర్ పెట్టుకోవడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకని ఈ రేంజ్ కానీ ఇక్కడ ఉండే సరౌండింగ్స్ కానీ కశ్మీర్ లో ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఓకే వై బికాస్ ఇక్కడ స్టేషన్ అవ్వచ్చు ఇది కానీ వాళ్ళు కానీ కంట్రోల్ చేసే సార్ అనుకో ఇఫ్ దిస్ this trip is gone under their control so mottam kashmir anta val control cheyadaniki chaala possibilities untai andukani mana army kani ikkada full no no tolerance policy use chestaru andukani id important so dan chuttu pakkal chudandi kaayakoram range ladakh range jaskar mountains shiva lakes avanni untai anni kani geography lo kuda important mali geography vachinappudu kuda manam madam ఆ చెప్పండి చెప్పండి మీరు చెప్పిన పార్ట్ పేరు రాజౌరియా ఏంటండి వినిపించట్లేదు మీరు చెప్పిన మీరు చెప్పిన పార్ట్ అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా అది కీలకమని అవును అది రాజౌరియా రాజౌరి 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 అవునండి ఆ రాజౌరి పూంచ్ పూంచ్ రాజౌరి పక్క పక్కనేనా అది పూంచ్ ని రాజౌరి ని కనెక్ట్ చేస్తుందండి పీపుల్ ని రేంజ్ ఆహా ఓకేనా ఓకే మేడం ఆ రెండు అయితే పక్క కలిసే ఉంటాయి ఆహా కలిసే ఉంటాయండి పూంచ్ రాజోరి దీనికి కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటాయి ఓకే మేడం ఓకే మీరు ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ కరెక్ట్ గా పూంచ్ రాజోరి అని నొక్కండి కరెక్ట్ గా గూగుల్ లో వస్తుంది అట్లాగే మేడం సరే ఓకే సో ఇంకా నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాం So, Qatar court drops death penalty for eight Indians. Monkey, we've been listening about this. Okay, eight members, Navy officers, we've been fighting for Qatar, and we've been fighting for death penalty. But now, we've been dropped. So, we've already had an agreement. Yes, Qatar agreement in 2014. Okay? If you have a homework, you can't get out of here. If you have a map, you can't get out of here. You can't get out of here. And uh, our agreement is transfer of sentence, sentence to prejudice person. ఒకవేళ ఖతార్ లో ఎవరైనా అరెస్ట్ అయ్యారు అనుకోండి ఇండియన్ పీపుల్ వాళ్ళని మనకి మనకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఒకవేళ ఖతార్ పీపుల్ ఎవరైనా మన ఇండియాలో ఎవరైనా అరెస్ట్ అయితే వాళ్ళని మనం ఖతార్ పంపించాలి ఆ అగ్రిమెంట్ జరిగింది కాబట్టి కొంచెం పరస్పరం రిలేషన్స్ బాగుంటాయి ఓకే అలా చాలా రిలేషన్స్ పెట్టుకుంటారు మార్క్ చేస్తున్నాను ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని ఆల్సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మార్క్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ బైరేటర్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఖతార్ అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖతార్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో కతార్ ఎందుకు ఆల్సో ఇది ఇది మనకి లార్జెస్ట్ ఎల్ఎన్జి సప్లై టు ఇండియా ఇండియాకి వచ్చే ఎల్ఎన్జి సప్లైయర్ ఇది లార్జెస్ట్ మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కతార్ సో అందుకనే అది ఇంపార్టెంట్ చూస్తుంది కతార్ మళ్ళీ మీకు మేడం వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం ఇప్పుడు క్లారిటీ ఉంది ఆ వినిపిస్తుంది మేడం ఓకే అండి సో ఇప్పుడు చెప్పినంతా అంతే కతార్ కి మనకి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అగ్రిమెంట్ ద్వారా ఇక్కడ ఉండి రాసి పెట్టున్నాను నేను ఒకవేళ మీకు ఏమన్నా ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రేపు క్లాస్ లో నన్ను అడగండి మళ్ళీ పీడిఎఫ్ చేసేస్తాను ఓకేనా ఓకే సో అంతే అండి ఖతార్ ఈ రిలేషన్షిప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ బైలేటర్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్షిప్ మన ఖతార్ తోటి ఖతార్ లార్జెస్ట్ ఎల్ఎన్జి సప్లైయర్ టు ఇండియా సో అందుకే ఇంపార్టెంట్ ఈ కరెంట్ అఫైర్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంకొకటి పెగసస్ అనే ఒక స్పైవేర్ ఫౌండ్ ఆన్ జర్నలిస్ట్ ఫోన్స్ ఆఫ్టర్ యాపిల్ అలర్ట్ దిస్ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అనే ఒక ఎన్జిఓ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ఎన్జిఓ ఇది చాలా రిపోర్ట్స్ డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఇది రిపోర్ట్ చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వాచ్ డాగ్ ఇంటర్నేషనలీ అన్నిటినీ చూసుకుంటూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి కంట్రీస్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ని వాటిని చెక్కింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి టైమ్ టు టైమ్ అందులో ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదే కాకుండా అదేం చెప్తుందంటే ఒక మనకి రీసెంట్ గా ఒక న్యూస్ వచ్చింది యాపిల్ అలర్ట్ వచ్చినట్టు అపోజిషన్ ఎంపీస్ కానీ ఎవరైతే జర్నలిస్ట్ కొంతమంది జర్నలిస్ట్లు కానీ వాళ్ళకి ఒక అలర్ట్ వచ్చింది అనమాట ఏమని మీ మన నేషనల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పైవేర్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు హ్యాక్ అవుతున్నట్టు వాళ్ళు అలర్ట్ పంపించారు ఐఫోన్ వాళ్ళు అది అదేంటంటే పెగస స్పైవేర్ వాడారు అనమాట వాళ్ళు ఈ పెగస స్పైవేర్ అనేది యునిక్ స్పైవేర్ అనమాట వీళ్ళు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అమ్మరు వాళ్ళ స్పైవేర్ ని ఓన్లీ కంట్రీస్ కి మాత్రమే అమ్ముతారు ఈ పెగస స్పైవేర్ అనే వాళ్ళు ఓన్లీ కంట్రీస్ కి మాత్రమే 
వాళ్ళ స్పైవేర్ ని వాళ్ళ టెక్నాలజీని అమ్ముతారు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వరు అనమాట అండ్ మనకి రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ పుత్తుస్వామి పుత్తుస్వామి కేసు అది అండ్ ఇక్కడ ఒక కేసు స్టడీ చెప్పాలనుకున్నాను దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మావో సైడాంగ్ అందరికీ తెలిసే ఉంటారు మావో సైడాంగ్ చైనా ఇప్పుడు కూడా తన తన ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ పాలసీస్ ని చైనా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఆ మావో సైడాంగ్ ఏం చేశారంటే సేమ్ మన గవర్నమెంట్ లాగే అప్పుడు సోషలిస్ట్ రెవల్యూషన్ తినే తీసుకొచ్చాడు అనమాట చైనాలో అలా సోషలిస్ట్ రెవల్యూషన్ వచ్చేసిన తర్వాత తిన ఒక పబ్లిక్ గా వెళ్ళి హిసేస్ ఇంకా అయిపోయింది కదా రెవల్యూషన్ మీకు రైట్ టు స్పీచ్ మళ్ళీ ఇచ్చేసాము ప్లీజ్ యూజ్ యువర్ రైట్ టు స్పీచ్ అని అంటాడు ఆ తర్వాత రైట్ టు స్పీచ్ వాళ్ళు ఎవరైతే వాడుతారో ఎవరైతే వాళ్ళ స్పీచ్ స్పీచ్ ని ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని వాడుకొని అతనికి క్రిటిసైజ్ చేస్తారో వాళ్ళందరిని కనిపెట్టి చంపేస్తారన్నమాట మావో సైడాంగ్ అలా అలా కొంతమంది టోటాలిటేరియన్స్ అంటారు డిక్టేటర్షిప్స్ అంటారు ఎక్స్ట్రీమ్ వాళ్ళు అంటారు వీళ్ళని అందులో తిను కూడా అండ్ ఇది ఒక బుక్ ఉంటుంది జార్జ్ ఆర్వెల్ అనే ఆయన రాస్తారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అనేది జార్జ్ ఆర్వెల్ మన అందరం టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో చూసుకుంటే యానిమల్ ఫామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది యానిమల్ ఫామ్ అనే ఒక బుక్ ఉంటుంది అందరికి అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ యానిమల్ ఫామ్ రాసింది కూడా జార్జ్ ఆర్వెలే ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ బుక్ లో కూడా ఇలాంటి ఒక ఎప్పుడు చూసే ఎప్పుడు మన మీద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వని ఒక టొటాలిటేరియన్ గవర్నమెంట్ ని చాలా బాగా డిపిక్ట్ చేస్తారు దానికి వచ్చే ఇంపాక్ట్స్ వాటి అన్నిటిని కూడా చాలా బాగా చూపిస్తారు అంతే అండ్ మనకి ఢిల్లీలో చూసుకుంటే ఈ మధ్య అంత గవర్నమెంట్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అనమాట ఢిల్లీలో సీసీటీవీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి రీసెంట్ గా ఇంకో న్యూస్ ఆర్టికల్ వచ్చింది వే బిఫోర్ ఐ స్టార్టెడ్ అందులో సీసీటీవీస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి ఢిల్లీలో అది ఎంతవరకు కరెక్టా రాంగ్ గా అనేసి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ కూడా వచ్చాయన్నమాట సీసీటీవీస్ వల్ల మనకి సెక్యూరిటీ ఎస్ పెరుగుతుంది at the same time manaku right to privacy undu ante andukani id important idondi ikkada rasasanu whatever is important i mark ikkada hacking is illegal uh, under it act 2000 lo hacking is illegal idi cyber crime kind of study hacking anedi adi illegal it act 2000 uh, this come all of this act and everything comes under ministry of uh, electronics and uh, information technology okay ఇది మణిపూర్ ఇష్యూ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఆన్ గోయింగ్ ఇష్యూ నేను ఒక నోట్స్ పెట్టాను నా పీడిఎఫ్ లో మళ్ళీ చూద్దాం దాన్ని మొత్తం అంతా న్యూస్ పేపర్ అయిపోయాక ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ ఐ ఐ టేక్ యూ గైస్ త్రూ ఇట్ ఇవన్నీ న్యూస్ న్యూస్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ మనకి డేటా అదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు కొన్ని కొన్ని సర్వీసెస్ లో ఇంపార్టెంట్ కానీ మనకి కోర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ కోర్ మనం పట్టుకున్నట్లయితే న్యూస్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది కోరే మనం తీర్చుకుంటున్నాం దాంట్లో సో యా ఈ మడ ఏమో ఒక బుక్ ట్రాన్స్లేట్ చేసింది లచిత్ బార్ఫు ఖాన్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఇస్ ఇది ఎందుకంటే ఇది అస్సాం నేమ్ కాబట్టి నాకు తెలీదు బ్యాటిల్ ఆఫ్ సరాయ్ ఘాట్ అనే ఒక బ్యాటిల్ జరుగుతుంది బిట్వీన్ ఆ హోమ్ వాళ్ళకి అండ్ ముగల్స్ కి జరుగుతుంది వాళ్ళే గెలుస్తారు ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్ అందులో ఇతను చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తారు అనమాట అతని లైఫ్ స్టోరీ ఈమె రాశారు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు రాశారు కాదు సారీ ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఇద్దు ముగల్ ఎంపరర్ ఔరంగజేబ్ టు అవెన్స్ ద హ్యూమిలియేటింగ్ డిఫీట్ ముందే వాళ్ళు ఓడిపోతే దాన్ని హ్యూమిలియేటింగ్ డిఫీట్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ తిని కూడా వెళ్తారు తిని కూడా వెళ్ళినా కూడా తిని ఒకరిని పంపించినకు వాళ్ళు కూడా ఓడిపోతారు సో బ్యాట్ ఫైనల్ బ్యాట్ లో సరై ఘాట్ విత్ స్టార్టెడ్ ఇన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇంట్రీగింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ తర్వాత చనిపోతారు తను అంతే అది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందుకే చెప్తా ఈ జగనన్న విద్యా దీవెన అంట చదువుకోవడానికి డబ్బులు వేస్తారు అంతే ఎవరెవరికి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పాలిటెక్నిక్ డిగ్రీ ఉండే వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ అండ్ అదర్ కోర్సెస్ వితౌట్ ఎనీ లిమిట్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిజిబుల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలో నలుగురు ఉంటే నలుగురు ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ చేయడానికి డబ్బులు వేస్తారంట అది అదెంతవరకు జరుగుతుంది మనకు తెలియదు అది ఏ సాకే తెలుసు అన్ని వెల్ఫేర్ స్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ నేను చెప్పాను కదా మనం వెల్ఫేర్ స్టేట్ అని నిన్న సార్ కూడా చెప్పారు మన బడ్జెట్లో ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇలా వెల్ఫేర్ రిస్ట్రిక్ట్ స్కీమ్స్ చేస్తే మన బడ్జెట్ లో ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్
ఇవన్నీ ఇంత తోర్ ఏం లేదు వాటికి చెప్పాడు ఇండియన్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్ కాల్స్ ఫర్ అ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ టు అవర్ పాస్ట్ ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే మనం మొన్న ఎన్సీఆర్టీస్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్ ని తీసేసారు విచ్ ఎవర్ వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళ ఐడియాలజీకి అగెన్స్ట్ ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉంటాయి వాటి అన్నిటిని తీసేస్తున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా సెంట్రలిస్టిక్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది సో అదే అది సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు మనం పాస్ ని చెడపద్దు మెథలాజికల్ మైథలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే రిలీజియన్ ని వాటిని వీటిని హిస్టరీలో కలపద్దు హిస్టరీ ఎలా ఉందో అలా ఆబ్జెక్టివ్ గా చూపించాలి సబ్జెక్టివ్ గా కాదు అని చెప్తున్నాను యుద్ధం చూడండి ముందే తెలంగాణ ఇది తెలంగాణలో జరుగుతుంది వారిలో సో ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ రివర్ల్డ్ ఇన్ ద బెల్లియన్ ద ఛాలెంజెస్ ద స్టేటస్ కో వీ హ్యావ్ ద లెగసీ ఆఫ్ మేధారం జాతర కొమరం భీమ్ ప్రజెంట్ రెబెలియన్ తాటికొండ వీళ్ళంతా ఓకే we are passing through a very difficult times history is being reduced to mythology mythology ki reduce aipothundi history ani will cheptunnaru ala undakoddu ani obviously eppudaina mana sciences ni religion ni kalpam ante objectivity pothundi subjectivity perigi pothu we should always be objective reason pench koali india stationary course and the shipping value chain ninnat nunchi cheptunanu monnat nunchi anukunta meeku a pdf class lo kuda jarugutundi మ్యారీ టైమ్ ట్రేడ్ గురించి మ్యారీ టైమ్ మిషన్ ఒకటి చెప్పాను నేను నిన్న తిను చైనా వాళ్ళని పొగుడుతున్నారు అనమాట నేను మ్యారీ టైమ్ ఇంజనీర్ జర్నలిస్ట్ ఏం లేదు ఒకసారి ఎప్పుడో టూరిజంకి వెళ్ళారు తిను చైనాలో అలా చూసి ఒక రివర్ ఉంటుంది యాన్సీ లోర్ అని మనకి సార్ చెప్తారు ఇలా 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 మియాండర్స్ చేసినప్పుడు రివర్ ఇలా 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 మియాండర్స్ చేస్తారు కదా రివర్ ఇలాంటి ఒక రివర్ ఇది నేను చూసాను మ్యాప్ లో నేను ప్రేర్ పెడతాను మీకు ఇలా ఇలా అయిపోయి ఇక్కడ ఆక్స్బో లేక్ కూడా ఫామ్ అయిపోయింది అనమాట ఈ రివర్ కి చాలా బాగుంటుంది అంట దీనికి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు చైనా వాళ్ళు దిస్ ఇస్ వెరీ మాట్లాడు మాట్లాడాల్సిన టాపిక్ అనమాట ద త్రీ గార్జెస్ ప్రాజెక్ట్ ది త్రీ గార్జెస్ ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళు కూడా మనలాగే అందరూ అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళకు ఉన్న రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తారు కదా మనకున్న రిసోర్సెస్ ని మ్యారీ టైమ్ ని మనం ఎలా పెంచుకోవాలని చూస్తున్నాము వాళ్ళు కూడా చైనా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకున్న మ్యారీ టైమ్ ని టూరిజం ని అలానే డెవలప్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నారు అందులో పార్టే ఇది ఆ ఇది చూడండి దీస్ దీస్ ఆర్ వెల్ నోన్ నేను నిన్న కూడా చెప్పాను మీకు రెడ్ సీ లో సుయస్ కెనాల్ గురించి చెప్పాను రెడ్ సీ సుయస్ కెనాల్ చెప్పాను మీకు ఒకటి సుయస్ కెనాల్ గురించి ఇక్కడ ఉండే కంట్రీ మళ్ళీ కూడా ఉండదు ఎప్పుడు న్యూస్ లో ఉంటది ఇది సుయస్ కెనాల్ ఈవెన్ పనామా కెనాల్ గురించి కూడా చెప్పాను మీకు నిన్న ఆ పనామా కెనాల్ ఆర్ సుయస్ కెనాల్ ఆ పనామా కెనాల్ ఆర్ సుయస్ కెనాల్ దానికంటే టెక్నాలజికలీ అడ్వాన్స్డ్ అనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎందుకో ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి చాలా బొమ్మలేదు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ సుయస్ కెనాల్ లో అంట ఆ సుయస్ కెనాల్ కానీ వీటిల్లో కానీ ఇంత చిన్న కెనాల్ ఉంది అనుకో అందులో ఒక్కటి తర్వాత ఒక్క షిప్ వెళ్లే స్కోపే ఉంటది అనమాట మనకి ఆ చూసుకున్నట్టయితే రెడ్ సీ లో ఒకసారి ఆ ఇక్కడ ఒకటి ఇరుక్కుపోయింది కూడా పెద్ద షిప్ ఒకటి ఇరుక్కుపోయింది కూడా మీకు గుర్తుంటే యు గైస్ మెంబర్ సో అలా ఇరుక్కుపోకుండా వీళ్ళ కెనాల్ లో పారలల్ గా మూడు షిప్స్ ఒకేసారి వెళ్ళొచ్చు అంట అంత పెద్ద కెనాల్ ని వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తున్నారు త్రీ గార్జెస్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట దాన్ని దట్ ఈస్ వై చైనా ఎప్పుడు టెక్నాలజికల్ గా కూడా ఎందుకు నిన్న కూడా మనం సార్ ఎప్పుడూ చెప్తున్నారు ఈవెన్ ఎకానమీ సార్ కూడా మనకి నేను ఏం చెప్పారు ప్రతిదీ మనం చైనాతో కంపేర్ ఎందుకు చేసుకుంటామని ఇక్కడ వీళ్ళే ఇచ్చున్నారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లుక్ వేర్ చైనా ఇస్ అండ్ వేర్ వి ఆర్ నవ్ అనే స్టోరీ మనం ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం కంపారిజన్ లేకపోతే డెవలప్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి మన కంపారిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎకనామికలీ పొలిటికలీ ఎవ్రీ విచ్ వే సోషలీ కల్చరలీ ప్రతి ప్రతి టైం ప్రతి టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ లో మనం ఖచ్చితంగా కంపేర్ చేసుకుంటాం దాన్ని కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అంటారు కంపారిటివ్ ఎకనామిక్స్ కంపారిటివ్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ కంపేర్ చేసుకొని మనం డెవలప్మెంట్ వైపు వెళ్తూ ఉంటాం అంతే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే వీళ్ళు ఇండియన్ హిస్టరీ కూడా ఇచ్చారు ఇండియన్ హిస్టరీ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో మనం ఇండియా వాళ్ళే చాలా బెటర్ పొజిషన్ లో ఉన్నారంట చైనా కంటే కానీ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే చైనా వాళ్ళు మనకంటే ఆల్మోస్ట్ డబల్ టైమ్ ద వెరీ గ్రోన్ సార్ నిన్న చెప్పారు వాళ్ళు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ బాగా చేసుకున్నారు ఇండస్ట్రీని బాగా స్పెడ్ చేసుకున్నారు ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీస్ కిందే వస్తాయి వాళ్ళకి షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ అయిపోయింది మనకి షిప్ సర్వీసెస్ ఎక్కువ చేస్తున్నాం మనం ట్రైనింగ్ 
పీపుల్ కే ఎక్కువ ఇచ్చాం ఇందులోనే ఉంటుంది అనుకుంటా ఒక పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ షిప్ బిల్డింగ్ ట్రైనీస్ ఆర్ షిప్ బిల్డింగ్ షిప్ క్రూ క్రూ ట్రైనీస్ కానీ ఆ క్రూ కానీ మనం ఎక్కువ ఉన్నాం అనమాట ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ క్రూ షిప్ బిల్డింగ్ క్రూ ఆర్ షిప్ మెయింటెనెన్స్ క్రూ మనం మనం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నాం అనమాట వీళ్ళు ఇందులోనే ఇచ్చారనుకుంటా చూద్దాం అందులో చెప్పారు ఒక షిప్ లో అట్లీస్ట్ ఒక ఏ షిప్ లో అని తీసుకున్న వరల్డ్ మొత్తంలో అట్లీస్ట్ ఒక్కరు ఆర్ ఇద్దరు ఖచ్చితంగా ఇండియన్ క్రూ ఉంటుంది అంట ప్రతి షిప్ ఇన్ ద వరల్డ్ లో తీసుకుంటే అంత బాగా మనం దాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం కానీ షిప్ బిల్డింగ్ ని మనం డెవలప్ చేయలేదు సో దర్ లైక్ అ స్కోప్ ఫర్ ఇట్ షిప్ బిల్డింగ్ కోసం మనకి స్కోప్ ఉంది ఇంకా మనం చేసుకోవాలి చేసుకుంటే మనం ఇంకా బాగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటే ఇద్దరు చూడండి మై టైమ్ ఇండియా విజన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ అవుట్ లైన్ టెన్ కి థీమ్స్ that induce logistic environment concern port infrastructure and increasing uh, seafarer growth and training we will seafarers and cheppan kada indaka crew world wal seafarer growth and training but just does not mention any plan for ship building and owning ee maritime wal kud maritime india vision anni monnat nen cheptunnanu ya pdf class lo current affairs la aitundi nenu cheptunnanu ee maritime india vision lo ivanni mention chesar kaani ekkada షిప్ బిల్డింగ్ అండ్ ఓనింగ్ కానీ మెన్షన్ చేయలేదు జియోగ్రాఫిక్ పీవర్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ షిప్పింగ్ షిప్ బిల్డింగ్ వుడ్ బి అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సీరియస్ అటెంప్ టు యాంప్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కెపాసిటీ అండ్ డీఫెన్స్ స్ట్రాటజిక్ పవర్ నేను చెప్పాను కదా మనకి స్కోప్ ఉంది ఇంకా మ్యారీ టైమ్ లో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు లైక్ బికమ్ అ సూపర్ పవర్ ఇన్ ఆర్ ఇండియన్ ఓషన్ దెన్ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ఆర్ షిప్స్ ఆర్ ఓన్ షిప్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఓన్ ఆర్ ఓన్ షిప్స్ అది మ్యాటర్ దట్స్ ఆల్ అంతే నేను చెప్పింది అండ్ వీళ్ళు ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ ఇచ్చారు ఓపెన్ హైమర్ మూవీలో మెన్షన్ చేశారని చెప్పారు ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ ఓపెన్ హైమర్ చాలా ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఓపెన్ హైమర్ లో మనం చూస్తున్నట్లయితే మూవీ మూవీలా కాకుండా కొంచెం మనం బ్రెయిన్ కూడా ఉపయోగిస్తే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది ఓపెన్ హైమర్ లో వాళ్ళు చెప్పారంట యుఎస్ వెన్ థింకింగ్ అబౌట్ బాంబింగ్ నాగసాకి అండ్ హిరోషిమా ఇట్స్ మెయిన్ గోల్ వాస్ టు బాంబ్ ఆన్ దేర్ పోర్ట్స్ వాళ్ళ మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే పోర్ట్ వాళ్ళ పోర్ట్స్ మీద ఎందుకంటే వాళ్ళ షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీలో జపాన్ చాలా గ్రేట్ పవర్ అలానే వాళ్ళు షిప్ బిల్డింగ్స్ క్యారియర్స్ మిసైల్ క్యారియింగ్ షిప్ బిల్డింగ్స్ ని వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారని మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తున్నారని వాటి మీద బాంబ్ వేయాలనుకుంటే అది తప్పిపోయి సివిలియన్స్ మీద పడింది అని వాళ్ళు ఇచ్చిన జస్టిఫికేషన్ ఆ సినిమాలో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి కదా ఆర్టికల్స్ ఇట్స్ సో ప్యాషనేట్ అని ఉంటాయి డిస్పైర్ డిస్పైర్ అండ్ డిస్ట్రెస్ ద ఫార్మింగ్ క్రైసిస్ ఇస్ ఫోర్సింగ్ యూ టు టేక్ ఇల్లీగల్ టు టేక్ టు ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ ఇక్కడ ఏం లేదు మనం యుఎస్కి పోదాం యుఎస్కి పోదాం అని అందరూ మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు ఈ మధ్య మనం చాలా రీసెంట్ గా కేసెస్ చూసినట్లయితే న్యూస్ పేపర్స్ లోనే వచ్చింది ఒక ఒక చిన్న అమ్మాయో అబ్బాయో చనిపోతారు యుఎస్ కి పోతూ పోతూ మెక్సికన్ బార్డర్ దాటుతూ వేరే ఎక్కడ కెనడా బార్డర్ దాటుతూ ఎవరంటే వీళ్ళు పంజాబ్ హర్యానా చండీగఢ్ లో పర్యా పంజాబ్ హర్యానా అండ్ గుజరాత్ లో వీళ్ళకి ఒక క్రేజ్ ఉంటది అనమాట మేము యుఎస్ వెళ్ళిపోవాలి యుఎస్ లో చదువుకోవాలి అని మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిక్ పీపుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ కోసం గుజరాత్ వాళ్ళు ఫర్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ సిక్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే యాంటీ సిక్ రైట్స్ అవుతున్నాయి మాకు రిలీజియస్ ఫండమెంటలిజం అవుతుంది మమ్మల్ని టాలరేట్ చేయట్లేదు మేము ఇక్కడ మైనారిటీస్ సో మాకు ఇక్కడ ఎందుకు వెన్ వీఆర్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నాట్ వాంటెడ్ ఆర్ ది అదర్స్ వై డూ వీ వాంట్ టు స్టే ఇన్ దిస్ కంట్రీ వాళ్ళకి సెసెషనిస్ట్ నేను చెప్పాను ఖలిస్తాన్ వాళ్ళని కూడా అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ లో పెట్టేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళు సెసెషనిస్ట్ ఐడియాలజీస్ కలిగి ఉన్నవారు కాబట్టి వాళ్ళని అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ లో పెట్టారు అని చెప్పాను కదా అందుకని మా మేము అదర్స్ మేము ఇలా టెర్రరిస్ట్ మేము మాకు మీరు మిమ్మల్ని మేము మీకు మేము వద్దు కాబట్టి వై డూ వాంట్ స్టే హియర్ సో వీల్ లీవ్ అండ్ అలా వెళ్తూ వెళ్తూ చాలా మైగ్రెంట్స్ పెరిగిపోతున్నారు నో బడీ వుడ్ వాంట్ రెఫ్యూజీస్ మనం మనం కావాలన్నా కూడా ఎందుకు రెఫ్యూజీస్ వద్దంటే వన్ మేజర్ ఇష్యూ ఇస్ పాయింట్ వన్ ఇస్ హెల్త్ క్రైసిస్ వచ్చేస్తుంది కోవిడ్ టైమ్స్ లో చూసినట్టయితే ట్రావెలింగ్ వల్లనే ట్రావెలింగ్ వల్ల ఇట్ స్ప్రెడ్ టు ద ఎంటైర్ గ్లోబ్ అండ్ అందరికీ ప్రాబ్లం అయిపోయింది కోవిడ్ వల్ల వర్క్ ఆగి
what if they are not actually refugees what if they are not civilians what if they are terrorists valalo kalisipoy terrorists kuda undochu kada what if they are terrorists a terrorist kuda mana country lo lo local ki gaani okel mana country lo unda terrorists kuda vere countries lo kelli bombing chese avakasalu kuda ekku untai kabatti these people they don't nobody is very lenient towards refugees that is what all this all of this is about then coming back to anti zionism versus anti semitism this is very political uh this is very political article i will tell you what is uh, zionism and what is anti semitism anti semitism manaki ippudu kaadu manaki anti semitism is uh, a thing of world war 2 world war 2 lo hitler unnapudu anti semitism chesaru this is nothing but racism okay than superior race ani feel ayyar anamata aryans they believe the germany uh, sir kuda manaki morning classes lo eppudu starting so chepparu anamata aryans bill is some person i don't remember the thinker he told ki uh, aryans came from germany okay so he believed that aryans came from germany hitler also believed that they are aryans okay hitler also believed that uh, uh, aryans unnaru vallu memu superior race ani hitler kuda nammi ee jews ki against ga he did lots of atrocities penk so penk anta cheptaru ikkada so a penk ana atanu germany nunchi ఆర్యన్స్ వచ్చారు మన ఇండియాకి అక్కడి నుంచి ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ అయ్యింది అని తను కూడా చెప్తాడు సో అలా జర్మనీలో ఉండే జ్యూస్ కి అగేన్స్ట్ యాంటీ సెమెటిజం యూజ్ చేసి చాలా పర్సిక్యూషన్ అవుతుంది అనమాట హాలోకాస్ట్ అంటారు దాన్ని ఆ హాలోకాస్ట్ లో చాలా మంది జ్యూస్ ని మిలియన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఫ్లోర్స్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ జ్యూస్ ని చంపేయడం జరుగుతుంది గ్యాస్ చాంబర్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్స్ట్రీమ్ రేసిజం అలా జ్యూస్ కి ఉండేది యాంటీ సెమెటిజం జియోనిజం అంటే ది జియోనిజ్ ఆర్ జ్యూస్ ఓన్లీ they believe that they need, they will vallu uh, idi old testament of bible ni follow aitaru jews uh, i guess i hope you guys know jews ane vallu bible lo two untay anamata old testament and new testament ee jews ane vallu old testament ni follow aitaru ala follow aitune adlo okate edo untadu anta vallaki this is uh, here uh, uh, not that so valgi akkada akkada edo untund anta they think ki uh, israel anedi అదే ఇజ్రాయల్ రైట్ నౌ ఇజ్రాయల్ అండ్ ప్యాలెస్టీన్ ఆల్సో దట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ జూయిష్ ల్యాండ్ అది వాళ్ళ ఏన్షియంట్ ల్యాండ్ అది వాళ్ళ బర్త్ కంట్రీ అది వాళ్ళకి సేక్రెడ్ ల్యాండ్ వరల్డ్ లో ఉన్న జూస్ అందరూ కలిపి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి అని వాళ్ళ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉంటుందంట దాన్ని నమ్మే వాళ్ళు జియోనస్ అంటారు వాళ్ళని ఎక్స్ట్రీమ్ వాళ్ళకి మాకంటూ ఒక ఇజ్రాయల్ ల్యాండ్ కావాలి మాకంటూ ఒక ఇజ్రాయల్ డైలాగ్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు జియోనస్ అనమాట ఈ జియోనస్ కి యుఎస్ వాళ్ళకి చాలా చాలా లింకింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎందుకు మరి యుఎస్ వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ ఫర్ జియోనిస్ అనమాట ఎందుకు ఇక్కడ చెప్పున్నారు ఈ రీజన్స్ ఎందుకో చెప్పున్నారు వాళ్ళకి గిల్ట్ ఉందనమాట ఎందుకంటే వరల్డ్ వార్ టూ టైమ్ లో వీళ్ళు ఇంత హ్యూమన్ రైట్స్ క్రైసిస్ అనుభవిస్తున్న యుఎస్ కుడెంట్ డూ ఎనీథింగ్ అని వాళ్ళకి గిల్ట్ ఉందంట అందుకనేసి దే ఆర్ నౌ ఎక్స్ట్రీమ్ జియోనిస్ ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే వరల్డ్ వైడ్ లో ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు ఏం డెవలప్ చేస్తున్నారంటే if you are against our policies uh, anti zionistic and if you are against our whatever policies that i make if i'm going and attacking gaza or if i'm going and attacking palestine if you are against it then you are anti semitism chupistunnavani ante ipude enti ipu nenu unnanu i am india uh, okay nenu brown person white person unnaru brown person unnaru nenu velli pakistan wal meeda kaani ko sari pakistan ka pakkan petni chinna country edan sri lanka dan meeda kaani velli bombing chestunnanu బాంబింగ్ చేసినప్పుడు మీరు వచ్చి నన్ను క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది ఎంటైర్ వరల్డ్ అని క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఒప్రెస్ చేస్తున్నాను ఒక చిన్న కంట్రీని అలా క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే నువ్వు నన్ను క్రిటిసైజ్ చేస్తే నువ్వు రేసిస్ట్ అంటున్నాను అనమాట అలా అనడమే అలా అంటున్నారు అని ఈ ఆర్టికల్లో ఉంది అంతే దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో యాంటీ జియోనిస్టిక్ యాంటీ సెమెటిజం యాంటీ జియోనిస్టిక్ ఉంటే వీళ్ళంతా యాంటీ సెమెటిజం అని ఈవెన్ నెతన్ యాహు కూడా అంటున్నారు వాళ్ళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందరూ అలా అంటున్నారు ఈవెన్ బైడెన్ కూడా చెప్తున్నాడు ఐఎమ్ లైక్ ది మోస్ట్ జియోనెస్ట్ పర్సన్ అనేసి ఈవెన్ ఈవెన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ని తీసేసుకుంటున్నారు ఇఫ్ ఎనీబడి హూ ఇస్ టాకింగ్ ఈవెన్ హాలోకాస్ట్ సర్వైవర్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు అప్పుడు హాలోకాస్ట్ సర్వైవర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా అగేన్స్ట్ ఇజ్రాయల్ ఎందుకంటే దే దే ఫెల్ దే నో హౌ ఇట్ ఈస్ నా వెన్ ఇట్ ఈస్ వెన్ దే ఆర్ గెటింగ్ బాంబ్ అండ్ ఆల్ they know how it is how human rights crisis are so walu against ga matladna kuda evaru 
ఇజ్రాయల్స్ జ్యూస్ హూ అండర్ వెంట్ హాలోకాస్ట్ వాళ్ళ అగేన్స్ట్ గా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళని కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు వాళ్ళు కూడా యాంటీజియానిస్టిక్ అనుకున్నారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ని లాగేసుకుంటున్నారు హార్వర్డ్ లో కూడా ఇష్యూ అయింది చాలా యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ని కంప్లీట్ గా లాగేసుకుని ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫర్ ఇజ్రాయల్ ఉంటున్నారు అనమాట అంతే అంతే దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఆర్టికల్ ఈస్ అబౌట్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నా ఇది నిన్నటి నుంచి చెప్తున్నాను ఇండియా రష్యా ఇవాళ ఇజ్రాయల్ అయింది కదా దిస్ ఐ విల్ టెల్ లీడర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఆల్సో ఐ గివ్ యూ అన్ ఎంటైర్ ఓవర్ వ్యూ ఇది కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ పొలిటికల్ ఆర్టికల్ ఇఫ్ యూ గైస్ డీలీ వాంట్ ఐ విల్ టెల్ ఇదేం లేదు మన వరల్డ్ లో మొత్తం రైట్ వింగ్ పాపులిజం పెరిగిపోతుంది అని ఒక ఆర్టికల్ అనమాట అక్రాస్ ద వరల్డ్ రైట్ వింగ్ పాపులిజం అంటే హిందూ ఫండమెంటలిజం ఎక్సెట్రా ఎంటైర్ వరల్డ్ లో అలా పెరిగిపోతుంది అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఇఫ్ వి సి మనం అంతా ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ డీ గ్లోబలైజేషన్ వాట్ ఈస్ డీ గ్లోబలైజేషన్ మనం ఆల్రెడీ మనం యాంత్రోలో చూసుకున్నా ఏ దాంట్లో చూసుకున్నా డైవర్సిటీని పెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ ఓన్ నేషనలిస్టిక్ వాల్యూస్ అవర్ ఓన్ కల్చరల్ వాల్యూస్ అలాంటి ఎరాలో ఉన్నాం కాబట్టి దిస్ డీ గ్లోబలైజేషన్ పీరియడ్ జరుగుతుంది కాబట్టి అన్ని కంట్రీస్లో హూ ఎవర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ నేషనలిస్ట్ వాళ్ళు గెలుస్తున్నారంట ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇతను గెలిచారు యాంటీ ఇస్లామిక్ ఫార్ రైట్ పాపులిస్ట్ ఎలక్షన్ నెదర్లాండ్స్ తను గెలిచాడు అర్జెంటీనాలో తను గెలిచారు ఇండియాలో బీజేపీ గెలుస్తుందేమో నెక్స్ట్ టర్మ్ లో యుఎస్ లో కూడా యుఎస్ లో కూడా ట్రంప్ ఏమన్నాడు అమెరికా ఫర్ అమెరికన్స్ అన్నాడు కదా తను కూడా గెలిచే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఎంటైర్ వరల్డ్ లో ఇలా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అవి ఎందుకు ఎందుకు రీజన్స్ ఉన్నాయి దే వెంట్ ఇన్ టు లైక్ ఎవ్రీ కంట్రీ అండ్ డీటెయిల్ డిస్కషన్ చేశారు ఈ ఆర్టికల్ లో ఇక్కడ మైనారిటీ టాలరేషన్ లేదు కాబట్టి ఎక్సెట్రా 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 ఓకే బికాస్ యూ వేస్ట్ ఇన్ డోంట్ నీడ్ సచ్ deep levels of analysis i am doing it because i love so ninna meeku cheppanu chaala saal cheptune unnanu chennai lo michyang vachindi appudu oil spilling ayindi ippude kaadu chaala saalu oil spilling ayindi chennai lo enor estuary lo ani ninna maatladukunnam kada malli aa oil spilling valle nenu em cheppanu species ki problem humans ki problem మెనీ 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 థింగ్స్ కి ప్రాబ్లమ్ ఇలా ఒక ఫోటో ఇచ్చి వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు చూడండి ఆ పెలికన్ కి పాపం వాళ్ళు మొత్తం తారు ఆయిల్ అంతా పట్టేసుకుంటే చూడండి ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నారు అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వేరింగ్ గ్లౌస్ నేను ఏం చెప్పాను మీకు ఆ టైం ఆ స్పెల్లింగ్ టైమ్ లో దే డింట్ ఈవెన్ హ్యావ్ గ్లౌస్ సో వాళ్ళ చేతులతో ఎత్త ఆయిల్ ఎత్తాల్సిన ఛా వచ్చేసింది అంత భయంకరంగా అయింది సైక్లోన్ టైమ్ లో బికాస్ దే దే వర్ నో సేఫ్టీ మెజర్ చూడండి ఇలా క్లీన్ చేస్తున్నారు So this is a spot built pelican. Pelican is a big one. It's a big one. It's a big one. Full fishes. It's a double chin. It's a double chin. But pelican is a double chin. So that's why pelican is a big one. It's a white color. It's a big one. It's a big one. It's a big one. A spot built pelican. It's a red list. It's a big one. 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 పీరియడ్ ఉంటాయి అనమాట అందులో ఇది నియో థ్రెటన్ అనమాట ఇది లీజ్ కన్సర్న్ అంటే కొన్ని ఇన్వేజివ్ స్పీసీస్ కూడా ఉంటాయి వాటిని మనం చంపి తినొచ్చు ఈ క్రిటికల్ ఎక్స్టెంట్ అయితే ఇంకా అవి కనిపించవు కూడా ఈ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ వైల్డ్ లో అంటే మనం జస్ట్ క్యాప్టివిటీలో పెంచుతూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని స్పీసీస్ ని వైల్డ్ లో ఉండవు అవి ఈ క్రిటికల్ ఎండ్ ఇంజర్డ్ వీటన్నిటికీ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో కూడా చాలా షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఆ షెడ్యూల్స్ లో కూడా వీటిని తింటే కానీ వీటిని కొంతమంది చంపి తింటారు వీటిని చంపినా కూడా ఏమన్నా లైక్ ట్రేడ్ చేసినా కూడా వీటిల్లో చాలా స్ట్రింజెంట్ లాస్ ఉంటాయి వీటి ఎందుకంటే మనం మాత్రమే బతకట్లేదు వరల్డ్ అందరం బతకాలి కలిసి మెలిసి అంటే ఈ బుక్స్ ఏవో ఎంతో కథారు రిపబ్లిక్ డే ఓకే 
అప్పుడు కెనడాలో అయింది కదా ఒక అతను చంపేస్తాను మనకి కెనడాకు టెన్షన్స్ వచ్చాయి మనము కలిస్తాన్ మూమెంట్ లీడర్ ఎవరు అతన్ని అక్కడ వెళ్ళి చంపేశారు అని రూమర్ వచ్చింది అది నిజమో కాదు వాళ్ళైతే నిజం అంటున్నారు మనమే చంపామని మనం అయితే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి దాని వల్ల టెన్షన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మన మోడర్న్ ఇండియాలో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫౌండేషనల్ డే ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ అంట అదొక చూస్తాం ఆ ఫౌండేషనల్ డేకి ఇద్దండి సార్గే సార్గి రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పేట్ మళ్ళీ మనకి నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ డే మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అనుకున్న కరోనా మళ్ళీ విజయవాడలో కూడా వచ్చాయంట ఫైవ్ కేసెస్ రీసెంట్ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి మళ్ళీ వచ్చిందంటే ఇంక అంతే సో ఉమెన్ అకౌంట్ ఫర్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆయుష్మాన్ కార్డ్ సేస్ మినిస్ట్రీ ఆయుష్మాన్ కార్డ్స్ అంటే సెకండరీ అండ్ థర్డ్రీ కూడా మనకి ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఇస్తుంది సెకండరీ అండ్ థర్డ్రీ అంటే ఏంటో చెప్తాను సో మనకి హెల్త్ కేర్ లో త్రీ ఉంటాయి అనమాట ప్రైమరీ సెకండ్ థర్డ్రీ ప్రైమరీలో వచ్చేసి జస్ట్ మనం ఫస్ట్ కన్సల్ట్ అవుతాం కదా ఎవరైనా కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు జనరల్ డాక్టర్ ఫస్ట్ కన్సల్ట్ అయ్యే వాళ్ళని ప్రైమరీ డాక్టర్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ అంటారు సెకండ్ ఎవరంటే మనకి ఏంటి ప్రాబ్లం అని ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం అమ్మని క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్తారు అది సెకండ్ క్యాన్సర్ ఉంది అని ఆంకాలజిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ వెళ్ళి ఆంకాలజిస్ట్ క్యాన్సర్ డాక్టర్ సర్జరీ వచ్చేసి ఆంకాలజిస్ట్ వెళ్ళి చెప్తే వీళ్ళు సర్జరీ తీసి ఒకళ్ళు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనుకోండి సర్జరీ తీసి రిమూవ్ చేసేసేయడం క్యాన్సర్ ని అది సర్జరీ ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ సెకండరీ అండ్ థర్డ్రీ కూడా మనకి హెల్త్ కేర్ ఇస్తుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది పేరు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఓకే కానీ హెల్త్ కేర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఆరోగ్య స్కూల్ కానీ ఆయుష్మాన్ భారత్ కానీ ఏదైనా అవ్వచ్చు పేరు హెల్త్ కేర్ మాత్రం ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే మనం వెల్ఫేర్ యుఎస్ లో ఉందా యుఎస్ లో ఉందా యుఎస్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ కావుగా ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈ దాంట్లో ఇంత డేటాలో టూ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ దాంట్లో ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉమెన్ హోల్డర్ ఉమెన్కి చాలా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్తున్నారు వీళ్ళంతే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో కానీ ఇవ్వండి ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ హ్యాస్ దిస్ ది స్క్రీనింగ్స్ ఫర్ ఓరల్ క్యాన్సర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఫర్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ మనకు వస్తుంది మెన్ కూడా వస్తుంది సర్వికల్ క్యాన్సర్ and over for this for uh, breast cancer even okay prevention is better than cure so baga tinandi atta anta nenu cheptunna so tax havens ana oka concept untundi ante tax havens ante manaki india lo und ankonde naaku ento telidu 30% tax kattali vaallu ade అదే ఒక ట్యాక్స్ హేవన్లో ఉంది అనుకోండి అది ఎగ్జాంపుల్ కేమన్ ఐలాండ్స్ అనుకోండి స్విట్జర్లాండ్ కానీ ఇంకా ఎక్సెట్రా వీటిల్లో ట్యాక్స్ మినిమం ఆర్ నో ట్యాక్స్ వీళ్ళు అసలు ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడేమో అవన్నీ జరుపుతూ ఉంటారు కానీ మా కంపెనీ ఇక్కడ ఉంది పేపర్ మీద మాత్రమే వాటిని పేపర్ కంపెనీస్ అంటారు మా కంపెనీ మేము ట్యాక్స్ ఏమన్నా పెట్టుకున్నాము మేము కావాలంటే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కడతాం మీకు ఎందుకు కడతాం మేము ఇక్కడ జస్ట్ మేము ఎఫ్డీ చేస్తున్నాం మీకు మీ మీరు మీ కంట్రీలో మేము పెట్టుకోలేదు ఇవి ఇండియన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు పేపర్ కంపెనీస్ పెట్టుకుంటారు ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ అంటారు ఈ ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ తర్వాత లాస్ ఉన్నాయి డబుల్ ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ లాస్ కూడా ఉన్నాయి సో 
ఒక కంట్రీలో కడితే చాలు వేరే కంట్రీలో కట్టస్తారు కంట్రీస్ మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ జరుగుతుంది దాన్ని డబుల్ ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని అది కూడా ఉంటుంది ఈ ట్యాక్స్ లాస్ అన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి ఎకానమీ వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ టెల్ సార్ ఇంకా డీప్ వెళ్ళచ్చు వెళ్ళినప్పుడు చెప్తా ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి అనమాట ఇది క్రిప్టో కరెన్సీ ఎప్పుడు వాలటైల్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడు పెరుగుతుందో ఎప్పుడు తగ్గుతుందో తెలియదు మనకి మార్కెట్ లో ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ సెంటర్ నోటిస్ టు క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ బినాన్స్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది అది క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ చూసుకుంటుంది దానికి నోటిఫికేషన్ పంపించారు ఎగ్జాక్ట్ గా ట్యాక్స్ హెవెన్స్ లోనే పెట్టుకున్నారు చూడండి ఇదోండి ఎప్పుడు ఇజ్రాయల్ గురించి చెప్తూనే ఉంది మీకు ఈ పాటికి కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది చెప్తూనే ఉన్నాను యాంటీ జియోనిజం అంటే ఏంటి యాంటీ జియోనిజం అంటే ఎందుకు అని చదువుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే జరుగుతుంది కాబట్టి అలా చేస్తున్నారు కాబట్టి నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ అంగన్వాడీ వాళ్ళు పాపం చేస్తూనే ఉన్నారు వీళ్ళు స్ట్రైక్ వీళ్ళు లెవెన్ 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 అడిగితే లెవెన్ అడిగారు అనమాట వీళ్ళు డిమాండ్స్ వీళ్ళకి ఫోర్ చేస్తామన్నారు అనమాట వీళ్ళు పెన్షన్లు ఇస్తాము అని అన్నారు అయినా కూడా వీళ్ళు నిరసన ఆపట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే వేజెస్ ఇవ్వట్లేదు ఆ వేజెస్ ఇచ్చేంత వరకు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తే ఏమవుతుంది ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ పోతుంది మనకి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది చిల్డ్రన్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది చదువు ఉండదు చిన్న చిన్న పిల్లలకి కూడా చదువు ఉండదు పిల్లలకి కానీ వీళ్ళకి ఈ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ వాళ్ళకి ఆశా వర్కర్స్కి విలేజ్లో ఉండే విలేజ్ యూనిట్స్ అంటే ఫన్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ విలేజ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి కూడా పరస్పరం రిలేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దట్ స్ట్రైక్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ వాళ్ళు వాళ్ళకి సహకరిస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు స్కూల్స్కి వెళ్ళట్లేదు వీళ్ళు ఉంటున్నారు ఇంట్లోనే మీరు చేసుకోండి స్ట్రైక్ అవును మీకు ఇవ్వాలి అని వీళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఎవరు మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా అంతే ఇంత కేస్ స్టడీస్ అనమాట అక్కడ ఉండే వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేశారు వీళ్ళు చెప్పింది అదే నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా మనం సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సాలరీ ఆఫ్ అంగన్వాడీ స్టాఫ్ బాండ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ కాంపోనెంట్ అంట ఓకే నువ్వు మూవీస్ ఎవరైనా చూస్తే నేనే చెప్పాను నేనైతే ఈ మూవీ చేసేవాళ్ళ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ దాట్ ఐ వాచ్ దాట్ బలగం కదా సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది ట్రైబ్స్ ట్రైబల్ ఉమెన్ కి సంబంధించింది చూడండి అదంతా అది ఇది ప్రిజర్వింగ్ హెరిటేజ్ ఒక వర్క్ షాప్ చేశారు అనమాట తన ఫేమస్ పెయింటర్ తనకి ఏదో అవార్డ్ కూడా ఉంది ఆ వర్క్ షాప్ చేసి ఇవేవో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మాస్క్ తయారు చేస్తున్నారు వీళ్ళు ప్రిజర్వింగ్ హెరిటేజ్ క్లాక్ వైజ్ ఇదండి ఈ మాస్క్ తయారు చేస్తున్నారు ఈ మాస్క్స్ కూడా చాలా న్యాచురల్ డైస్ ఉపయోగించి న్యాచురల్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ ఉపయోగించి వాళ్ళ ట్రైబల్ నాలెడ్జ్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేసి మార్క్స్ చేసి అమ్ముతున్నారు వర్క్ షాప్స్ లో అంతే అదే ఇదండి డిపెండ్ బ్రషెస్ ఇన్ కాఫీ ఇదో తినేంత ఇదంతా కాఫీ పెయింటింగ్ అంట అది కాఫీతో చేశారు పెయింటింగ్ దిస్ డ్యూ బ్యాగ్ పాటరీ కానీ ఓకే దట్స్ ఆల్ పిఎం పాలంలో అంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ బయోడైవర్సిటీ సెంటర్ నియర్ పిఎం పాలం విశాఖపట్నంలో ఓకే దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఎకానమీ నేను చెప్పాను కదా ఎకానమీ స్టార్ట్ చేస్తానని ఎకానమీ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఈ ఎంఎస్ఎం ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేది కన్స్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు అరౌండ్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపిలో మనకి ఎంఎస్ఎంఈస్ వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఆ ఇండస్ట్రీస్ జీడిపి అంటే ఏంటో చూద్దాం జీడిపి ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాట్ ఆర్ ఫైనల్ గూడ్స్ ఆ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ వన్ అండ్ ద సేమ్ నో ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ ఆర్ టొమాటో టొమాటో ఆర్ వాట్ ఎవర్ యాపిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొమాటో తీసుకుని ఓకే దే దెర్ ఇస్ వన్ టొమాటో ఈస్ దిస్ అ ఫైనల్ గుడ్ ఎస్ ఫర్ సమ్ కేసెస్ దిస్ ఈస్ అ ఫైనల్ గుడ్ వి కన్స్యూమ్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ దిస్ అండ్ వి మేక్ కెచప్స్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ ఇంటర్మీడియరీ గుడ్ ఓకే సో జీడిపి ఇస్ నాట్ అబౌట్ దిస్ జీడిపి ఇస్ అబౌట్ దిస్ 
we count these things final goods and services ni manam count chestam not intermediary goods and services amma now na or uh, ketchup can be consumed just like that or can we put in burgers it can be intermediate and anduke it's very confused what to consider and all they never uh, ever who counts it gdp ni ever count chestaru national statistical office ministry of statistics and program implementation all contribute um, count chestaru see gdp is market value of all final goods and services produced by factors of production what are factors of production land labor capital entrepreneurship the factors of production use cheskoni produce chese final goods and services ni count chese de gdp dani okka market value is gdp adi eppudu ikonna okka period of time lone untadi there's a limited period of time anta gaani oka 5 years 6 years 7 years anta kalipi gdp ala kaadu 1 year lo count chestam an india lo the final goods and services and the border mana country lo oka bordering oka border lone count chestam dinni oka country lo jarige produce ayye final goods and services ni gdp an gdp national income ah kaada kaadu gdp national income kaadu gross national product is gnp is national income appude em gnp lo em add chestam ante uh, net foreign income from abroad adi kuda add chestam ante manaki remittances vastayi okay remittances vastayi kada mana vaalle eltharu akkada అక్కడ జాబులు చేస్తారు అక్కడ నుంచి వచ్చి మనకి డబ్బులు పంపిస్తారు వాళ్ళని కూడా యాడ్ చేస్తారు నెట్ అంటే ఇక్కడ ఫారినర్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కదా వాటిని వాటిని కూడా యాడ్ చేయం నెట్ అనమాట వాటిని మైనస్ చేసి వీటిని ప్లస్ చేసుకుంటే వాటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది జిఎన్పి అది నేషనల్ ఇన్కమ్ కాదు ఓకే మనకి వాల్యూ అడిషన్ చేస్తారు అనమాట అది టైం లేదు కాబట్టి రేపు చెప్తాను అండర్స్టూడ్ సార్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ చెప్తే మనకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది మళ్ళీ అసలు ఐడియా లేదు అంతా స్పోర్ట్స్ న్యూస్ స్పోర్ట్స్ చూసే వాళ్ళు చూసుకోండి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మేము చూడవా టీచర్ చూడండి స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ఎంత ఉందో అసలు నొప్పు యా సో మొన్న కోవిడ్ అప్పుడు చాలా మంది చచ్చిపోతే నెగ్లిజెన్స్ వల్ల ఈ డాక్టర్స్ మీద కొట్టడానికి వెళ్ళిపోయారు చాలా మంది కొట్టడానికి వెళ్ళిపోవడం వీళ్ళని టార్చర్ పెడుతున్నారు కొన్ని కొన్నిసార్లు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కాదా అని ఆర్టికల్ కోర్టు మనకి కొత్త బిల్ చేసి మన ఐపీసీని సిఆర్పీసీని నేమ్స్ చేంజ్ చేసి అందులో యాక్ట్ చేశారు కదా అందులో అందులో సో అందులో వీళ్ళకి డీక్రిమినలైజ్ చేయాలి వీళ్ళ ఇది నెగ్లిజెన్స్ కాదు అది యాక్సిడెంట్ అని ఐఎంఏ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు చెప్పారు కూడా అందులో ఓకే మేము డీక్రిమినలైజ్ చేస్తాము నిజమే కదా వీళ్ళు కావాలని అయితే చేయరు కదా వాళ్ళకి ఎథికల్ కోడ్ ఉంటుంది బయో ఎథికల్ కోడ్ అంటారు దాన్ని సో క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ హెస్ బికమ్ ఫామ్ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్ అండ్ డాక్టర్స్ అవి మార్టలీ అంటే మార్టలీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ద లా దిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ డెసిషన్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఇన్ క్రిటికల్ కండిషన్స్ లో వాళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకోలేకపోతారు మన అర్జున్ రెడ్డి మూవీలో చూపిస్తారు వాడు తాగుంటాడు విచ్ ఇస్ అనెథికల్ బట్ హీ పర్ఫార్మ్స్ అండ్ దట్ మ్యాన్ లివ్స్ ఓకే ఇది వెదర్ ఇస్ ఎథికల్ ఆర్ నాట్ అది వాళ్ళు గుడ్ ఫెయిత్ లో చేస్తారు వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది తెలిసే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక పర్సన్ కి గుడ్ ఫెయిత్ లో క్రిటికల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక 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 కమిట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు తను చచ్చిపోవచ్చు లేకపోతే బతకచ్చు ఒకవేళ చచ్చిపోయాడు అనుకో అది క్రిమినల్ యాక్ట్ కాదు ఒకవేళ అదే పర్సన్ బతికితే అప్పుడు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదా కానీ చచ్చిపోతే ఎందుకు వచ్చి కొడతాము ఇట్ ఈస్ రాంగ్ నో సో అది కానీ వాళ్ళకి మరి అంత బ్లాంకెట్ ఎక్సంప్షన్ ఉండకూడదు క్రిమినలైజింగ్ లో అని చెప్పారు ఎందుకంటే బ్లాంకెట్ బ్లాంకెట్ ఎక్సంప్షన్ వచ్చేసింది అనుకో అంటే అసలు వాళ్ళు ఏం చేసినా అలా అనుకో నెగ్లిజెన్సీ పెరిగిపోద్ది నిజంగానే అలా కాకుండా ఉండాలి కొన్ని స్ట్రిక్ట్ గానే ఉండాలి కానీ వాళ్ళ మీద పడకూడదు అలా అలా ఏమన్నా చేస్తే వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయ్యేలాగా దాని మీద స్ట్రిక్ట్ లాస్ కావాలంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అండ్ పారామెడిక్స్ ఫోర్స్ ఫేస్ వైలెన్స్ యాజ్ పర్ 
I am mad. I'm dead. I don't be Bharati and Maya Samita. IPC. I'm very much. We'll show you in the clowns. Hey, Luke. Clowns take part in animal education. In church, look, when they work and help. Kavali Maku, I mean, Mexico City. Mexico City, look. Mexico, I'm sorry. 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 I'm sorry
se me quede. నెక్స్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంది మణిపూర్ ఇష్యూ అక్కడ నేను వదిలేసాను షుడ్ ఐ టెల్ ఆర్ షుడ్ ఐ కన్క్లూడ్ ఐ కంక్లూడ్ సార్ ఐ టెల్ దిస్ టు మారో ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ లిజనింగ్ నేను పీడిఎఫ్ మళ్ళీ పంపించేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి క్లాస్ అయిపోయింది మళ్ళీ మీకు ఇంకో లింక్ పెడతారు జాగ్రఫీ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది టేక్ రెస్ట్ ఫర్ లైక్ టెన్ మినిట్స్ థ్యాంక్ యూ